PT Liga Indonesia Baru atau LIB akhirnya menyetujui permintaan manajemen PSM Makassar untuk menunda laga melawan Persib Bandung. Operator Liga 1 memutuskan untuk laga PSM Makassar versus Persib, mundur sehari dari jadwal seharusnya. Bisa ditunda mundur sehari, kata Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita kepada Detik Sulsel, Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Dijadwalkan laga PSM versus Persib akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibi Parepare, pada Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022 pukul 17 Wita. Dengan dimundurkan sehari, maka laga tersebut akan dilaksanakan pada Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Kemungkinan jamnya sama, nantilah kita akan kirimkan suratnya ke klub PSM dan Persib untuk pastinya, jelas Lukita. Lukita menegaskan, penundaan laga PSM versus Persib ini dilakukan setelah mendapat kesepakatan klub dan pihak terkait lainnya. Termasuk mempertimbangkan perjalanan PSM yang melakoni laga di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami diskusi dengan PSM bagaimana proses kepulangannya dari Kuala Lumpur. Hingga semua sepakat untuk menunda sehari, tegasnya. Lukita menambahkan, PT LIB selaku operator Liga 1 selalu mendukung PSM yang berjuang membawa nama Indonesia di kancah sepak bola Asia. Sebab dengan lolosnya PSM akan berdampak pada peningkatan kualitas Liga 1 ke depannya. Kami selalu mendukung PSM karena itu juga meningkatkan level kompetisi kita, pungkasnya. Bernardo Tavares sempat berkomentar sebelum laga PSM versus Persib ditunda oleh PT LIB. Memang bisa membandingkan jadwal-jadwal kompetisi atau perbandingan 72 jam jarak antara pertandingan dengan yang lain di Eropa. Namun, pelatih 42 tahun ini mengingatkan, di Eropa standar mereka sangat tinggi. Tim di Eropa terbang dengan jet pribadi. Mereka bisa tidur pulas di pesawat. Bahkan mereka bisa melakukan recovery season di pesawat. Sementara tim saya harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk lawan Kuala Lumpur City di final zona ASEAN AFC Cup. Asal kalian tahu saja abis pertandingan, lama perjalanan kita nanti dari Makassar ke Kuala Lumpur bisa sampai setengah hari, 12 jam, ungkapnya saat konferensi pers pada Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022.